अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्या निर्बल इंद्रिय लोलुप नहीं हो सकता हा वास्तविक निर्बल में इंद्रिय लोलुपता नहीं होती और न बल का सदुपयोग करने वालों में ही होती है तो इंद्रिय लोलुपता पता है किस में होती है उसमें जो बल का दुरुपयोग करता है भाई आज हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है कि हम में कितना बल है और कितना विवेक जितना भी बल हमारे पास है उसका हमें सदुपयोग करना है ज्यो ज्यो हम बल का सदुपयोग करते जाएंगे त्यों त्यों आवश्यक बल प्राप्त होता जाएगा और अंत में हम उस प्राप्त बल के अभिमान से भी मुक्त हो जाएंगे बल के संग्रह मात्र से कोई बल के अभिमान से मुक्त नहीं हो सकता प्राप्त बल के सदुपयोग से जब हमें आवश्यक बल मिलेगा तब हम बल के अभिमान से मुक्त होने के अधिकारी हो जाएंगे बल के अभिमान से मुक्त होने का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब पहले आवश्यक बल प्राप्त हो किसी अप्राप्त वस्तु के अभिमान से मुक्त होने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता जो आवश्यक बल है वह निर्विकल्पता में ही निहित है निर्विकल्पता बुद्धि की समता में निहित है और बुद्धि की समता विवेक में निहित है अतः विवेक से ही हम बुद्धि की समता प्राप्त करें और बुद्धि की समता से मन में निर्विकल्पता प्राप्त करें मन में निर्विकल्पता आ जाने पर बुरे संकल्प अर्थात अमानवता के संकल्प मिट जाते हैं और भले संकल्प अर्थात मानवता के संकल्प पूरे हो जाते हैं भले संकल्प पूरे होने पर और बुरे संकल्प मिट जाने पर निर्विकल्पता समता में विलीन हो जाती है मानवता हमें निर्विकल्पता में आबद्ध रहने के लिए विवश नहीं करती वह हमें बताती है कि निर्विकल्पता भी एक आवश्यक स्थिति मात्र है इससे हमें बुद्धि के सम होने की योग्यता प्राप्त होती है समता से हमें अलौकिक विवेक से अभिन्नता प्राप्त होती है और इसी अभिन्नता में हमें वास्तविक अनंत नित्य चिन्मय जीवन प्राप्त होता है उस दिव्य जीवन का प्राप्त होना ही अपना कल्याण है आज जिसे हम जीवन कहते हैं वह तो जीवन की साधन सामग्री है जीवन नहीं है यदि हमें जीवन प्राप्त होता तो जीवन की लालसा न रहती और न किसी प्रकार का भय होता लालसा अप्राप्त की होती है और भय किसी अभाव में होता है क्या आज हमारा जीवन लालसा और भय से मुक्त है यदि नहीं तो यह मानना ही होगा कि हमें अभी वास्तविक जीवन प्राप्त नहीं हुआ यह नियम है कि अप्राप्त की जिज्ञासा स्वतः जागृत होती है जिज्ञासा की जागृति 
अस्वाभाविक इच्छाओं को खा लेती है स्वाभाविक अस्वाभाविक इच्छाओं के मिटते ही बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर स्वतः होने लगता है जो मानव में छिपी हुई मानवता को विकसित करने में समर्थ है पूर्ण मानवता आ जाने पर ही भक्त को भगवान जिज्ञासु को तत्व ज्ञान योगी को योग और भौतिकवादी को विश्व प्रेम स्वतः प्राप्त हो जाता है अब हमें यही सीखना और सिखाना है कि बल के सदुपयोग और विवेक के आदर द्वारा ही हम लोग अपने में छिपी हुई मानवता को विकसित करने में प्रयत्नशील रहे मानव जीवन में एक बड़ी अलौकिक बात है वह यह है कि यह ऐसी बात की आशा नहीं दिलाता जिसे आप वर्तमान में प्राप्त नहीं कर सकते और न किसी ऐसी आशा की ओर ले जाता है जिसकी पूर्ति दूसरों पर निर्भर हो यदि कोई कहे कि क्या संसार से हमें कुछ नहीं मिल सकता क्या भगवान से हमें कुछ नहीं लेना है तो विचार करो यह तो प्रश्न तभी उत्पन्न हो सकेगा जब मानवता से बढ़कर भी और कोई वस्तु हो मानवता से संसार के तो अधिकार की रक्षा हो जाती है जो संसार को अभीष्ट है और संसार के पास कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो मानवता के लिए अपेक्षित हो अतः यह सिद्ध हो जाता है कि मानवता प्राप्त हो जाने पर संसार से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती अब रही भगवान से लेने की बात तो वह इसलिए उत्पन्न नहीं होती कि मानवता प्रेम से परिपूर्ण कर देती है प्रेम ही भगवान को अत्यंत प्रिय है वही उनका मानव पर अधिकार है इससे यह सिद्ध हुआ कि मानवता सभी के अधिकारों की पूर्ति करती है जो मानवता अधिकार पूर्ति में समर्थ है भला उसके मिलने पर किसी से कुछ मांगने की बात शेष रहती ही कहाँ है यद्यपि वह मानवता भगवान की अहैतु की कृपा से ही प्राप्त होती है संसार के अधिकारों की रक्षा का परिणाम यह होता है कि मानवता संसार में विभु हो जाती है और प्रेम का परिणाम यह होता है कि प्रेमी भगवान से अभिन्न हो जाता है जो मानव की वास्तविक मांग है और जिसकी उपलब्धि साधन युक्त जीवन से ही संभव है साधन करने में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वतंत्र है